안녕하세요 마디모입니다 제가 오늘은 이론 강의를 준비했어요 일단 이번 영상은 마크라멜을 처음 접하시는 분들이나 혹은 여러 유튜브를 찾아보면서 마크라멜을 독학하시는 분들에게도 유용할 것 같아요 가장 기본적인 마크라멜에 관한 이론과 용어 정리 그리고 합이 무엇인지 뭐 이런 것들에 대해서 전반적으로 알려드릴 거예요 그럼 제가 오늘은 손필기를 하면서 알려드리려고 해요 여러분은 편하게 보시면 될것 같아요 그럼 영상 시작해 볼게요 네 그러면 알아두면 두고두고 유용한 마크라메 이론과 용어 정리를 시작해 볼게요. 먼저 기본적으로 마크라메는 실을 엮어서 모양을 만드는 매듭 공예예요. 그래서 서양에서는 발리에서 먼저 시작했다고 하는데 동양에도 이런 매듭 공예가 예전부터 있었어요. 그래서 아마 젊은 분들은 어, 어머니 나이 또래 분들께 여쭤보면 은 어, 우리 어릴 때도 그런 거 하고 놀았어 라는 말을 들으실 수 있을 거예요. 그건 동양 매듭이라고 하고 저희가 지금 하게 되는 이런 마크라메 끈을 가지고 면사를 가지고 하는 공예는 서양 매듭으로 불리는데 실의 재질이 조금 다르고 매듭을 이용해서 모양을 짓는 소품이나 느낌이 조금 달라요. 동양 매듭은 한복 저고리에 어울리는 그런 저고리 장식을 주로 만들었고 마크라메 서양 매듭은 월행같이 실내 장식을 할수 있는 용품을 많이 만들었는데 발리에서는 어, 바닷물에 떠내려오는 드래프트 우드라는 어, 바닷물에 휩쓸리면서 나뭇가지의 껍질이 자연스럽게 벗겨지는 우드를 사용해서 이런 끈으로 장식을 만들었다고 해요. 그래서 저희가 지금 하게 되는 마크라메는 서양 매듭에 가까운 마크라메이고요. 어, 마크라메를 하시면서 제가 동영상이나 기초 매듭법 강의를 할때 자연스럽게 사용하는 용어들에 대해서도 함께 알려드릴 거예요. 먼저 마크라메는 매듭을 지어 문양을 내는 공예라는 뜻이고요. 네, 그래서 이 매듭을 어떻게 짓느냐에 따라서 여러 가지 매듭의 문양에 맞는 이름들이 있어요. 그 이름들은 이제 이 이론 강의를 끝내시고 제가 올려드린 기초 매듭 강의를 들어가시면 어, 더 자세하게 알 수가 있는데 오늘은 그 매듭 강의에서 쓰이는 용어들과 기본적인 이론들에 대해서만 알려드릴 거예요. 자 먼저 이렇게 실을 준비했어요. 저희가 많이 사용하는 매듭이 네가닥으로 사용하는 게 많아서 네가닥을 준비했는데 여러분들이 헷갈리시는 게 제가 뭐 어떤 여러분들이 무슨 작품을 만들게 되시면은 뭐 실을 200cm로 준비를 해주세요 라고 하면은 그럼 200cm를 준비를 하면은 200cm가 만약에 이 실이 200cm라고 생각을 하면은 여기 처음 시작부터 끝까지가 200cm라는 뜻이잖아요 그러면은 이 200cm를 어 좌우를 맞게 접어서 반을 접으면 한 줄에 100cm가 되겠죠. 이 줄은 100cm, 100cm. 그래서 둘이 합해서 200cm가 되는 거잖아요. 그래서 이 200cm를 반 접으면 100cm가 되는 이 실을 엮어서 사용을 하는 거예요. 그러니까 여러분들이 만약에 어떤 문양을 내고 싶은 어, 내가 만약에 500cm짜리를 만들고 싶어. 실이 한 가닥에 500cm였으면 좋겠어 하면 은 저희는 반을 접어서 위에 매듭을 지어서 사용을 할 거니까 그 실은 네 죄송해요 제가 진이를 키우는데 진이가 가끔 저렇게 혼잣말을 해요 다시 시작할게요 실은 1m가 되게 재단을 해주셔야 되는 거예요 이거는 좀 과하게 말씀을 드린 거고 만약에 여러분이 10cm짜리 키링을 만들고 싶어요 근데 이 사이에 문양을 들어갈 것도 생각하면 넉넉하게는 100cm로 재단을 하신 다음에 키링을 만드시는 게 좋아요 100cm로 재단을 한 다음에 반을 접으면 50cm가 되겠죠 그 50cm로 이제 매듭을 지으시는 거예요 그래서, 마, 그래서 다시 말하면 은 여러분이 네가닥이 필요하면 은 실은 몇 가닥만 자르면 되겠어요? 두 가닥만 자르면 되겠죠. 두 가닥을 잘라서 반을 접어서 매듭을 지으면 밑에선 네 가닥이 되니까. 그래서 이렇게 기본 개념을 잡아주시면 되고 그래서 만약에 저희가 200cm를 잘라서 매듭을 지어주세요 라고 하면 은 200cm를 잘라서 
한 실당은 100cm의 길이가 되도록 해서 작업을 시작하는 거예요. 그렇게 아시면 되고 어, 지금 제가 위에 이렇게 한쪽은 종달새 매듭으로 매듭을 엮었고 한쪽은 역종달새 매듭으로 매듭을 엮었어요. 지금은 여러분들이 처음 이 강의를 들으시면 은 이게 무슨 소리야? 라고 생각하셔도 괜찮아요. 지금은 그냥 얘는 그런 매... 이, 매, 이 매듭의 이름은 그거고 이 매듭의 이름은 그거야 라는 뜻이고 제가 지금 드리려고 하는 그 포인트는 매듭을 처음 엮기 시작할 때에는 둘 중에 하나로 매듭을 엮을 거예요. 그래서 이렇게 제가 아까 반으로 접어서 매듭을 만들어 주시면 돼요 할 때의 그 매듭은 얘 아니면 얘인 거예요. 그래서 여러분이 이렇게 매듭을 엮어서 사용을 한다 라고만 알고 계시면 되고 매듭을 만들어주세요 하면 이렇게 신발끈 묶듯이 이렇게 매듭을 만들면 되나요? 한, 하는 생각을 하시는데 그게 아니라 처음 시작을 할 때는 우리가 신발끈 묶듯이 매, 묶는 매듭같이 그런 알맹이가 없이 이렇게 자연스럽게 시작을 한다고 라 생각을 하시면 돼요. 어, 모든 마크라메가 다 매듭을 만들어주세요 했을 때 이렇게 뭐 신발끈 엮듯이 이렇게 하는 매듭은 거의 하지 않고 어, 매듭을 만드는 것은 다 자연스럽게 문양을 내거나 어떤 역할을 하기 위해서 만들어주는 거예요. 어, 예를 들면 은 이런 식으로 매듭을 지어주는 거예요. 어, 그래서 이렇게 매듭을 지어주면서 어, 문양을 내는구나 라고 알고 계시면 돼요. 네, 그리고 다음으로는 모양실과 기준실에 대해서 알아볼 거예요. 제가 매듭 강의를 하면서 어, 지금 이 강의에서는 물론 이 용어들에 대한 개념만 말씀을 드리겠지만 이제 매듭을 짓는 강의에서는 모양실을 잡아주세요, 기준실을 잡아주세요 이런 얘기를 많이 할 거예요. 그때 모양실은 뭐고 기준실은 뭐냐 이거를 많이 헷갈려 하시는 분들이 계시더라고요. 그래서 오늘 그거에 대해서 알려드리도록 할게요. 모양실과 기준실은 매번 변하는 거예요. 여러분이 어떤 실을 모양실로 잡나 어떤 실을 기준실로 잡냐에 따라서 매번 바뀌는 건데 한 가지 매듭으로 예를 들어 볼게요. 이 매듭이 무슨 매듭인지 아시는 분들은 알고 지나가시면 되고 모르시는 분들은 그냥 제가 말씀드리는 개념만 이해하시고 넘어가시면 돼요. 자 이렇게 네 가닥이 있는데 저는 양 끝에 있는 두 가닥으로 두 가닥을 움직여서 매듭을 지을 거예요. 그럼 이 움직이는 두 가닥은 모양실이 되는 거예요. 그러면 은이두 가닥을 움직여서 이두 가닥에 엮어서 매듭을 지을 거예요. 다시 나는 이두 가닥은 가만히 둘 거고 양 끝에 있는 두 가닥을 이용해서 얘의 매듭을 지을 거예요. 그러면 은 움직이는 두 가닥은 모양실이 되고 가운데에 움직이지 않는 기준이 되는 기준실 기준이 된다고 해서 기준실이에요. 기준실이 얘가 되는 거예요. 그러면 어떻게 매듭을 짓느냐 양쪽에 있는 모양실 두 가닥을 잡아서 기준실 두 가닥을 잡고 그 위에 매듭을 지어줄 거예요. 지금 이 매듭법은 여러분들 지금 배우려고 하지 마시고 다른 영상에 있어요. 매듭 이, 이 매듭 짓는 법 그거에서 참고를 하시면 되고 지금 개념만 알아두시면 돼요. 다시 그럼 이양 끝에 있는 두 가닥이 모양실이 되어서 기준실 위에 매듭을 하나 지었어요. 자 여기까지 따라오셨죠? 그럼 제가 지금은 반대로 기준실이었던 두 가닥을 모양실로 하고 모양실이었던 두 가닥을 기준실로 만들 거예요. 기준실로 만들어서 다시 이 기준실 위에 모양실로 매듭을 지어줄 거예요. 기준실을 잡고 모양실로 기준실 위에 매듭을 지어줄게요. 자, 저는 지금 모양실로 기준실 위에 매듭을 지었어요. 자, 이렇게 됐죠? 그러면은 한번더 바꿀게요. 다시 기준실이 모양실이 되고 모양실이 기준실이 될 거예요. 다시 모양실로 기준실 위에 매듭을 지을 거예요. 자, 여러분이 지금 여기에서 모양실과 기준실의 의미를 
확실하게 알고 가시는 게 앞으로 두고두고 마크라메 영상을 하실 때 굉장히 큰 도움이 돼요. 여러분들이 지금 이 개념이 조금 어렵게 느껴지시더라도 지금 이 제가 매듭을 만드는 방법을 짧죠? 한몇분안 돼요. 이 부분을 돌려보시면서 그래 저게 모양실이야, 저게 기준실이야 음 당연하지 라는 생각이 들 정도로 익숙해지신 다음에 넘어가시는 걸 추천드릴게요. 이게 정말 중요해요. 어 중요해요. 자 이번에는 맨 끝에 있는 얘를 기준실로 할 거예요. 기준실로 해서 모양실을 기준실 위에 감을 건데 기준실을 잡고 얘는 모양실이 될 거예요. 모양실 모양실을 기준실 위에 매듭을 지워줄 거예요. 자 이렇게 됐죠. 그 다음 기준실은 변하지 않고 다시 모양실 옆에 있는 다른 모양실로 기준실 위에 매듭을 지워줄 거예요. 자, 모양실 모양실 기준실이죠. 기준실은 계속 변하지 않았어요. 마지막 한번더 기준실 위에 모양실로 매듭을 지워줄게요. 자 이렇게 매듭을 지웠어요. 자 그럼 다시 얘를 기준실로 할 거예요. 얘를 기준실로 해서 모양실 모양실 모양실로 매듭을 지을 건데 기준실 위에 모양실로 매듭을 지워볼게요. 매듭을 짓고 다시 옆에 있는 걸로 넘어가서 이런 식으로 됐죠. 다 마지막으로 한번더 얘가 기준실이 되고 모양실, 모양실, 모양실이 될 거예요. 또 매듭을 지어볼게요. 자, 이렇게 매듭을 지었어요. 저는 지금 한 단, 한 단, 한 단을 내려가면서 기준실이 바뀌었고 한단한단 한단 내려가면서 모양실이 조금씩 달라졌죠. 그래서 모양이 점점 옆으로 쏠리게 매듭이 지어졌어요. 이런 식으로 기준실과 모양실은 달라질 수 있다 라는 걸 알고 계시면 되고 다음으로는 이제 마크라메 물품에 대한 안내를 드릴 건데 마크라메를 사용하는 이런 우드봉이 있고 또 마크라메 실에는 어, 무슨 무슨 합 이라는 용어를 써서 마크라메 실을 판매를 하고 있어요. 이 합은 어떤 의미인가? 라는 걸 궁금해 하실 것 같아서 이 합에 대해서 알려드리고 마지막으로는 시작하기 전에 필요한 물품에 대해서 알려드릴게요. 자 먼저 이 합이라는 거는 어, 마크라메 실을 사용하는 실의 어, 두께를 말해요. 지금 그래서 제가 가지고 온 실은 120합짜리 합이고 대부분 초보자분들은 90합 아니면 은 120합을 사용하세요. 근데 그 이유가 뭐냐? 어떤 이유가 있으니까 이런 걸 사용을 하겠죠? 어, 먼저 120합은 세개를 엮은 거라 생각하시면 돼요. 뭐네 가닥으로 120합짜리를 만든 게 있는데 그러면 은네 가닥 120 나누기 4를 하면은 30합이고 3을 하면은 뭐그 정도의 실을 세 가닥을 꼬아서 꼬아서 만든 실이라고 생각을 하시면 되고 90합은 그럼 3을 하면 30합짜리로 겠죠 그래서 90합이나 120합을 사용을 하시면 뭐 드림캐쳐 같은 거나 키링 같은 걸 만들 때이 실을 풀면은 풀 수가 있어요. 풀면 풀리죠. 이 실을 풀어서 이한 가닥씩을 얇게 사용을 하시는 거예요. 그래서 여러분이 90합이나 120합을 사시면 은 어, 이걸 풀어서도 사용을 할수 있고 웬만한 워랭이는 거의 다 120합으로 사용을 하니까 120합이나 90합이 가장 활용도가 높게 쓰이고 뭐 150합이나 180합도 사용을 하시면 은큰 어, 문제는 없는데 단지 너무 두꺼워서 얇은 작품을 만들 때 매번 풀어서 사용을 한다는 게 불편하고 그풀 때마다 먼지가 꽤 많이 날리거든요. 그래서 90합이나 120합을 사시는 게 가장 효율적으로 여러분이 취미생활을 하실 때에 어, 유용하게 쓸수 있는 합이다라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 마지막으로 
필수 부품에 대해서 말씀을 드릴게요. 먼저 어, 제가 지금 이 우드봉을 이런 S자 고리에다가 걸었어요. 이런 고리에 걸어서 뭐월 행인이나 이런 걸 만들 때 사용을 하시면 우드봉이 흔들리지 않게 기준을 딱 맞춰주기 때문에 어, 좌우로 흔들리지 않게 고리를 걸어서 사용을 하고 싶으신 분들은 S자 고리를 구입을 해서 준비를 해주시는 게 좋아요. S자 고리는 다이소에서 팔고 있는 걸로 알고 있어요. 한 다섯 개에 천 원, 이천 원이 정도에 판매를 하고 있어요. 그래서 그걸 사용해 주시면 좋고 그리고 옷걸이 거는 행거, 행거에서 시작을 하시거나 문에 이런 S자 고리를 걸어서 그 위에서 시작을 하시는 것도 조금 어깨가 아플 수는 있지만 행거가 따로 없으신 분들 또는 행거를 살, 살 만한 공간이 없으신 분들은 문을 사용해서 방문에다가 이제 우드봉을 걸어가지고 의자 놓고 그 위에 올라가서 사용을 어, 작업을 하시는 분들도 계셨어요. 그래서 그렇게 하시거나 이런 우드봉에서 행거, 행잉을 만들 때에는 뭐 이거를 뭐 탁자에 붙일 수가 없잖아요. 그래서 탁자에 붙여서 수평으로 사용을 해도 되지만 그러면은 이렇게 바닥에 놓여져서 이 중력이 없기 때문에 실이 텐션을 유지하기가 힘들어요. 그래서 어쨌든 중력을, 이어, 중력을 이용할 수 있게 어딘가에 걸어서 사용할 수 있는 그런 물건을 준비를 해주시면 좋아요. 초보자 분들일수록 시작은 마크라메 기본 실로 사용을 해주시는 게 좋아요. 그리고 푼사보다는 꼬임실을 사용을 하시는 걸 추천드려요. 푼사는 조금 더 신경을 쓸게 많기 때문에 처음 시작하실 때는 일단 매듭을 짓는 모양에 집중을 하기 위해서 꼬임실로 사용을 하시는 게 좋고 꼬임실을 사용하는 게 익숙해지신 분들은 그 다음에 이제 나도 좀 보송보송한 느낌을 내는 푼사를 쓰고 싶어 라고 생각을 하시는 분들은 푼사를 사용을 하시면 되고 나는 그냥 꼬임실만 쓸 건데 꼬임실로 푼사 느낌을 내고 싶어 하시는 분들은 아까 이렇게 풀수 있다고 말씀드렸죠 이걸 풀어서 다시 푼 다음에 끝, 양 끝을 다 모아 가지고 푼사처럼 이런 느낌을 내면서 사용을 할수 있어요 그래서 이렇게 사용을 해주시는 것도 하나의 방법이에요 그리고 여러분이 행잉을 예쁘게 뭐 장식 만들고 싶다 하시는 분들은 우드봉도 있으시면 좋고요. 근데 이거는 그냥 선택사항이에요. 어, 이렇게까지 할 필요 없고 그냥 취미생활로 한두 번 해보고 싶다 하시는 분들은 그냥 마크라메 실만 사셔서 집에 옷걸이 많으시죠. 옷걸이 어, 쇠로 된거 하나는 너무 얇으니까 한 두어 개 같이 해가지고 그 쇠로 된 거에다가 마크라메 작업 처음에 시작해 보시면 되고 또 옷걸이가 있으시면 이제 S자 고리 따로 필요 없이 그냥 옷걸이 걸어 놓고 방문에 걸어 놓고 양쪽만 흔들리지 않게 고정 잘 하셔 가지고 옷걸이가 맨 위에만 고리가 있으니까 옷걸이가 이렇게 맨 위에만 고리가 이렇게 있잖아요 여기에만 걸면은 좌우에 힘을 줬을 때 이게 왔다 갔다 흔들려요 그러니까 옷걸이를 여러 개를 덧대어서 엮은 다음에 여기 양 끝을 잘 움직이지 않게 어떻게 고정을 좀 해주셔야 돼요. 테이프로 고정을 하거나 고정을 한 상태에서 작업을 해주셔야지 이게 좌우로 흔들리면 초보자분들은 더 만들기 힘들거든요. 특히 좌우로 흔들릴 때는 수평을 맞추기가 어려워서 이렇게 실이 있다 치면 모양을 이렇게 반드시 내야 되는데 좌우로 흔들리면 막 이렇게 들쑥날쑥해요. 이러면 은 완성된 작품도 되게 안 이쁘거든요. 그래서 옷걸이로 하셔도 되지만 옷걸이로 하실 때에는 좌우의 수평을 잘 맞출 수 있게 미리 작업을 하신 상태에서 마크라메를 시작하시는 걸 추천드립니다. 그리고 먼지가 많이 날릴 수 있어요. 특히 실을 먼지가 많이 날리는 실을 잘못 사시거나 탈의 실로 사시는 분들은 탈의 실을 처음에 풀어야 되기 때문에 어, 그 푸는 과정에서 먼지가 많이 날수 있어요. 근데 여러분 요즘에 미세먼지 많아가지고 집에 마스크 한두 개씩은 있으실 것 같은데 그 마스크를 꼭 쓰시고 하는 걸 추천드리고 특히 초보자분들은 묶었다 풀었다 하는 경우가 많기 때문에 마스크를 필수로 사용하신 상태에서 작업을 시작하시는 걸 추천드릴게요. 마지막으로는 어, 여러분들이 가장 간과하시는 게 있어요. 매듭을 만드는 법을 배우신 상태에서 작품을 바로 시작하지 마세요. 이건 제가 진짜 여러분께 꼭 말씀드리고 싶은 부분인데 어, 저한테 원데이 클래스 들으러 오시는 분들도 그렇고 하루 하루 정도 배우시면 이제 매듭법 웬만하게 익히실 수 있어요. 매듭법이 그렇게 다양하지가 않아요. 마크라메 매듭법이 열, 어, 한두 가지 매듭법을 응용해서 다른 매듭법, 매듭을 만들고 다른 느낌을 내는 거지 
매듭법 자체는 실로 매듭을 짓는 게뭐 얼마나 다양하겠어요? 그렇게 다양하지 않은데 그래서 여러분들이 하나 간과하시는 게 매듭법을 익히신 상태면 은다 만드실 수 있다는 생각을 하세요. 근데 여러분 제가 누누이 말씀드리지만 매듭을 만들 줄 아는 거는 매듭을 만들 줄 아는 거예요. 어... 여러분 모두 다 라면을 끓일 줄 알지만 누구는 라면을 맛있게 잘 끓이고 누구는 라면을 되게 맛없게 끓이죠. 그 맛없게 끓이고 맛있게 끓이고의 차이는 어, 라면을 어떻게 하면 맛있게 끓일 수 있는지 알고 있는 사람과 그걸 모르고 있는 사람의 차이죠. 이게 말로 설명하면 좀 너무 추상적인데 제가 드리고 싶은 말은 매듭법만 안다고 기초를 버리시면 안 돼요. 매듭법을 알게 된 순간부터는 내가 만드는 작품의 균형감과 내가 내고 싶은 느낌이 어떤 식으로 이 매듭을 응용하면 은 그런 매듭의 느낌을 이용해서 내가 원하는 모양이나 느낌을 낼수 있는지를 꾸준히 생각을 하셔야 돼요. 예를 들면 균형감이 필요 없는 뭐 화분걸이나 키링 정도의 작은 작품은 그런 생각을 안 하고 그냥 매듭 연습하면서 만들 수 있는 입문자들이 잘 만들 수 있는 마크라메 용품이라고 하면 월 행인 같은 경우에는 작품이 크고 최소 15줄 이상 사용하시는 마크라메 작품에서는 여러분들이 내가 이 매듭법만 할줄 안다고 그 매듭법 하나하나에 몰두를 하시면 안 돼요. 좀더 넓게 작품을 보면서 내, 내 좌우와 처음과 끝에 매듭이 일정한지 그거를 확인하면서 매듭을 지어서 마크라메 작품을 만드시는 것이 중요해요. 그렇게 만드셔야 동일한 균형감으로 완성이 되고 아무리 매듭법을 화려한 매듭법을 여러 가지를 쓴다고 해도 그, 그, 그 균형감을 잃으면 하나도 안 예뻐요. 오히려 한 가지 매듭법으로 균형감을 완벽하게 유지한 작품이 훨씬 더 예뻐 보일 거예요. 여러분들은 그거를 꼭 참고하셔서 어느 순간에 다다랐을 때 아, 내 작품이 뭐가 부족하지? 라는 느낌이 들면 매듭법의 균형감을 다시 연습하시는 거를 추천드리고 초보자분들도 입문을 하시면 은 처음에는 매듭법을 아는 게 중요하죠. 매듭을 만드는 방법 자체를 이제 처음 배우기 시작했으니까 그래서 여러분이 매듭법을 알게 된 다음부터는 지금 내가 하는 이 매듭법이 내가 어디에 힘을 줘서 매듭을 지었을 때 매듭의 모양이 잘 만들어지는구나 그거를 익히시면서 매듭법을 만드시는 걸 매듭을 만드시는 것을 추천드리고 그런 노하우가 생겼을 때 대형 작품이나 대형 월행이나 그런 작품들을 만드는 것을 추천드릴게요 그 전까지는 어, 정말 내가 마크라메 재미가 붙어서 이제 좀 만들어 보고 싶다 라고 하실 때는 기본 매듭법 두세 가지 정도 있어요. 작은 작품들 위주로 연습을 하시다가 그 이후에 이제 조금 더 월행잉이나 마크라메 네트백 같은 더 스킬풀한 게 요구되는 작품을 만드시는 걸 추천드리고 이 강의 이후로 어 제가 올려드린 평매듭, 기본 가마매기 매듭 같은 기본 매듭 만드는 방법 같이 공부하면서 마크라메의 매력에 같이 빠져보실 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 여기까지 제가 준비한 알아두면 두고두고 유용한 마크라메 이론과 용어였고 어, 여러분들이 필요하신 정보나 제가 만든 작품 중에 원하시는 도안이 있으시다면 제가 도안을 제작해서 보내드리진 못하지만 유튜브 영상으로 제작 과정을 찍어서 올려드릴 수는 있으니까 어, 댓글로 원하시는 거 있으시거나 궁금하신 점 있으시면 은 남겨주시면 제가 어, 최대한 답변 많이 달아드릴게요. 여기까지 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시면 감사드리고 어, 앞으로 자주 뵈요. 네 그러면 수고하셨습니다.